Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité nationale, une grève de la faim, un soutien à la grève du SLEG, le bloc libéral à l'initiative du mot d'ordre réclame l'ouverture des classes et la démilitarisation de l'axe. Ce n'était qu'une simple annonce à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice pourrait convoquer les responsables des coordinations de la Bascotte et du Fouta. Cheikh Sako s'est exprimé à l'Assemblée, une volonté exprimée qui suscite des réactions à Conakry. Deuxième défaite de l'équipe guinéenne, dame de handball au Congo-Brazzaville, elle a perdu face à l'équipe haute de cette carte. Je vous le disais à l'instant, la militarisation des quartiers, la crise dans le secteur éducatif, Faya Milimounou n'en peut plus. Il a entamé ce mercredi une grève de la faim qui va durer quatre jours, accompagnée de ses militants. Nous l'avons rencontré à Gamal où il est installé avec les membres de son bureau et certains militants de son parti. Il bénéficie de l'accompagnement d'une équipe de sécurité et de médecins. Mamadou Saliouba et Alseni Kamara. Ils avaient d'abord menacé d'entamer une grève de la faim si l'État ne démilitarise pas les quartiers et si les enfants ne reprennent pas normalement les cours. Le délai passé, Fayami Limono et quelques-uns de ses militants ne renoncent pas. Les voici à Gamal décidés de ne rien manger parce que les cours sont perturbés, parce que certains quartiers de la capitale sont aussi militarisés. Ça fait deux mois et quelques que nos enfants ne vont pas à l'école. Et pendant ce temps, le président de la République a racheté ou a commencé à racheter des concerts. Comme pour dire à nos enfants, j'ai de l'argent pour que vous alliez danser. Mais je n'ai pas d'argent pour que, pour que vous alliez à l'école. Ça c'est un crime. Cette fois, ce n'est pas la rue, mais une grève de la faim. Et l'initiative est bien saluée. Quelques cadres du pays viennent les féliciter, eux qui disent être là pour prévenir des violences. Durant l'occupation de Ngomé, on a enregistré des cas de viol de femmes. On a enregistré, n'est-ce pas, un vandalisme, le vol. On a détruit même les forages qu'on avait mis dans cette agglomération. Avec la militarisation de certains quartiers de Conakry, Fayami Limono ne prévient pas que des violences. Il voit venir un moyen d'empêcher un troisième mandat. Il dénonce un régime violent et qui oblige l'opposition à être violente. Cette tente-là était étalée exactement à l'esplanade. On est venu nous déguerpir de là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'il ne soit pas violent sous le régime d'Alpha Condé Pour attirer l'attention, ils seront là toute la journée et toute la nuit pendant quatre jours. Une équipe de sécurité et de médecins est mise en place en cas de malaise. Le président du bloc libéral et ses militants s'étaient installés sur l'esplanade du stade du 28 septembre, mais ils n'ont pas duré sur les lieux. Ils avaient été déguerpis par les autorités avant de trouver place derrière la cour de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Justement, par rapport à cette grève, certains enseignants paient les frais et durement. En plus d'un gel de salaire, beaucoup se voient arrêter et juger. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation a été suspendu dans son école. Il se dit plutôt préoccupé par la situation de ses collègues détenus. Abdurrahman Ba et Yacouba Traoré. Il est suspendu de son établissement scolaire où il est en poste pour son adhésion à la grève des enseignants. Mais Salif Kamara, secrétaire général de la FSPE, a d'autres préoccupations. La détention de 40 enseignants qui, comme lui, observent le mot d'ordre de grève. Les enseignants sont jugés condamnés. Les enseignants vivent mal. Les enseignants sont pourchassés comme des animaux. Les enseignants, je pleure pour ces enseignants. C'est ce qui me préoccupe. Il y a de cela deux mois que les élèves ne suivent pas les cours. Gouvernement et syndicats, chacun campe sur sa position et l'issue est presque incertaine. Euh, vous savez, j'ai toujours dit que euh, nous vivons dans un pays. C'est un pays, c'est un État. Donc c'est un État. Le Premier ministre n'est que le, le représentant du peuple. 
Et quand nous prenons la constitution guinéenne dans son article 39, Alenia 2, et c'est dit là-bas que le premier ministre est le seul garant de la paix. La grève est un droit légitime, la seule arme à la disposition des travailleurs pour revendiquer leurs droits. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont en grève ne perçoivent pas de salaire. Autre chose dans ce journal, le gouvernement guinéen envisage le financement de plusieurs projets dès le début de l'année prochaine. Cette volonté passe forcément par la collaboration avec le secteur bancaire, d'où la tenue d'une réunion entre les professionnels et les responsables des départements des finances qui souhaitent émettre des emprunts obligatoires. La synthèse avec Dibril Ba et Abou Koria Kourou. C'est une rencontre initiée pour la première fois entre les banquiers et les responsables de l'économie. Un tête-à-tête -tête qui veut exprimer une autre nature de relation pour l'accélération du processus de développement de la Guinée. Les départements des finances envisagent de vendre par le biais de la Banque centrale des obligations à de nombreux secteurs qui peuvent être source de mobilisation des ressources internes. Les missions d'obligation que nous allons vendre auprès des banques mais pas seulement les banques, parce qu'il y a d'autres cibles que nous visons, euh, notamment les sociétés minières et les entreprises nationales ou les entreprises étrangères opérant en Guinée. Au cours de la concertation, le ministre des Finances a fait part aux professionnels des banques des efforts entrepris par l'État dans le cadre du remboursement des créances depuis le mois de juin. Aussi, il est parti du constat de l'amélioration du cadre institutionnel, notamment le financement des marchés publics, la mise en place bientôt d'un tribunal de commerce. Nous le ferons en termes classiques. Nous le ferons aussi avec cette fois-ci des mécanismes de leverage. C'est-à-dire qu'on va identifier certaines recettes sûres de l'État, sur la base desquelles on va faire le mécanisme de leverage qui va lever des fonds pour financer. L'engagement du secteur bancaire est donc vivement sollicité car les dernières statistiques bancaires sont peu encourageantes chez les pays au sud du Sahara. Ça a permis de rassurer le secteur bancaire quant à la disposition de l'État à respecter ses engagements et véritablement à être en partenariat avec le système bancaire. Par le passé, des emprunts obligataires ont montré des succès à faire remarquer Mamadi Kamara. L'année 2019 est, selon lui, une opportunité de collecter un montant plus élevé pour répondre aux attentes de développement de la population. Des travaux de rénovation sur l'autoroute ralentissent la circulation depuis quelques jours. Ces travaux se passent au niveau du camp Carrefour jusqu'au marché de Yimbaya, dans la commune de Matoto. Ce mercredi, les usagers de ce tronçon ont fortement subi l'impact de ces travaux en cours. Certains malades n'y ont pas échappé. Ouminatou Sidibé et Ibrahim Asouma ont fait le constat suivi. La réflexion de cette route perturbe le trafic sur le long de l'autoroute jusqu'à Imbaya. Ce constat laisse un climat de psychose et crée des bouchons interminables. Une seule voie ouverte pour les usagers. Ces travaux de réflexion sont contraignants. C'est l'avis de ce conducteur de taxi coincé il y a presque trois heures qui ne manque pas de propositions. Puis ça fait deux heures du temps, nous sommes sur l'embouteillage. Bon, ça ne va pas du tout quand même. Moi, je viens de la ville, je viens jusqu'à Konak, euh, du Breka comme ça, mais ça ne va pas du tout. Ce autre apprécie les travaux de réflexion, mais pense que les autorités auraient dû procéder à une large sensibilisation de la population afin de prendre leurs dispositions. Cet embouteillage, c'est maintenant que nous le constatons, il n'y a pas eu une bonne communication là-dessus. Sinon, on aurait pu prendre nos dispositions. À savoir, si moi je le savais, j'aurais pu sortir à 4h30, à 5h du matin. Et beaucoup d'autres personnes auraient pu faire comme nous. Il faut savoir anticiper sur les choses. Si nous anticipons sur les situations, il n'y aura pas ce embouteillage. Regardez avec la vétusté des véhicules, c'est des pannes. On passe son temps utile sur la route. On est dans un désagrément total. La journée, elle est gâchée. Même cri de cœur chez cette dame. Elle doit se rendre à l'hôpital. Aujourd'hui, on a trop souffert euh, la circulation, puisque depuis 9h moins, nous sommes sur la circulation et ça bouge même pas, vous voyez même. 
Je devrais aller à l'hôpital me consulter, me retourner, venir faire mon travail encore, mais ça m'empêche. Je ne suis pas parti me consulter, faire mes examens, je suis là dans le véhicule. Les riverains de cette route se réjouissent pour cette réflexion. Alors, ce programme de reconstruction des routes s'étendra à d'autres axes de la capitale et de l'intérieur du pays.